Hi everyone, welcome to BitScience Academy. So today in this lesson we are going to discuss some of the MCQs related to environment and ecology. Through okay. so under the pre-boost uh, we are going to cover this uh, MCQs. So this uh, MCQ is going to helpful for your JPSC as well as UPSC examination. जो भी प्रीलिम सोनी है ठीक है सो उसमें हेल्पफुल होगी सो उसको जो लेक्चर उसको स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन है एज पर दॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल टू थाउजेंड सिक्सटीन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट द रूल इज एप्लीकेबल टू मुंसिपल एरियाज एंड द अर्बन एलिगोरेशन ऑनली एज पर न्यू रूल द लैंडफुल साइट सेल भी फाइव किलोमीटर अवे फ्रॉम द रिवर थर्ड द जनरेटर विल हैव टू पे यूजर फी टू द वेस्ट कलेक्टर विच विल बी डिसाइडेड बाय द लोकल बॉडीज and the central pollution control board shall prepare solid waste management plan with the timeline and its implementation so apne agar jo india mein aap dekhoge to solid waste management rule to india mein sabse pehle aap dekho ki jo waste management rule hai wo lagbhag five type ki hai theek hai five type se tumhara e waste management rule hai solid waste management rule hai plastic waste plastic waste management management rule hai construction jo bhi waste management rule hai फिर बायोमेडिकल सो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल है तो ये सभी समी वेस्ट मैनेजमेंट रूल है इंडिया में ठीक है और इसमें देखोगे तो इस वन ऑफ दी जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में बनाया गया था सो so, इससे पहले जो रूल थी जो कि डील करती थी विद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसको बोला जाता था म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल टू तो इससे पहले ये थी मैनेजमेंट जो मुंसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2000 और इसको रिप्लेस किया गया विद द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल टू थाउजेंड सिक्सटीन सो इसमें आप देखोगे तो फर्स्ट तुम्हारा रूल इज एप्लीकेबल टू मुंसिपल एरिया एंड द अर्बन एलोग्रमेशन ऑनली तो मोस्ट ऑफ द आप अगर स्टेटमेंट को देखोगे तो यू विल फाइंड की जो जो भी स्टेट्स में ऑनली यूज की जाती है वो बेसिकली रॉन्ग होती है और आप देखोगे तो गवर्नमेंट अगर कोई भी लॉस बनाएंगी तो केवल एक ही एरिया को क्यों कवर करेंगे अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अगर ट्रीट करना है तो वो ब्रॉडर एरिया को कवर करेंगे ना कि केवल म्यूनसिपल एरियाज को कवर करेंगे ऐसा तो नहीं है कि केवल म्यूनसिपल एरियाज में ही वेस्ट जनरेट होती है अदर एरिया में वेस्ट जनरेट होती नहीं है तो ये गलत है तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें आप देखोगे तो ये बेसिकली रूल रूल जो है ये म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट ये जो रूल है वो बेसिकली एप्लीकेबल है फॉर दिस एयरपोर्ट होती है एयरबेस होती है पोर्ट एंड हार्बर हो गई डिफेंस स्टेब्लिशमेंट हो गई स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गई ठीक है टाउन स्टेब्लिशमेंट हो गई नोटिफाइड जो भी जो भी नोटि जो भी नोटिफाइड टाउनशिप्स होती हैं ठीक है तो ये सभी एरिया इनके अंडर आती है रेलवेज आ गई इंडियन रेलवेज ये सब एरिया इनके अंडर आती है जो भी रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल जो भी प्लेगन जो भी साइट्स है वो भी आती हैं सो so, इसमें नेक्स्ट है तुम्हारा एज पर द न्यू रूल्स द लैंडफुल साइड सेल भी फाइव किलोमीटर अभी फ्रॉम द रिवर तो ऐसा नहीं है इसमें जो डिस्टेंस है वो आप देखोगे तो इसमें लगभग हंड्रेड मीटर है फ्रॉम द रिवर हंड्रेड मीटर फ्रॉम द रिवर है टू हंड्रेड मीटर है फ्रॉम द पॉन्ड एंड लगभग ट्वेंटी किलोमीटर है फ्रॉम दिस जो भी एयरपोर्ट्स एर, होती हैं ठीक है जो भी एयरपोर्ट्स होती हैं एयरबेस होती हैं उनसे ट्वेंटी किलोमीटर तो ये डिस्टेंस है नेक्स्ट तुम्हारे जनरेटर विल हैव टू पे यूजर फी टू दू देश कलेक्टर विच विल बी डिसाइडेड बाय द लोकल बॉडीज सो इसमें आप देखोगे तो जो ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है सो so इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है तुम्हारा सेग्रीगेशन एट सोर्स सेग्रीगेशन एट सोर्स तो इसमें क्या है कि आपको जो भी वेस्ट आप जो जनरेट करते हो तो उसको आपको आपको पास ही आपको उसको सेग्रेट करना है थ्री काइंड्स कॉल्ड ड्राई वेट एंड हजार्डस सो ड्राई वेट एंड हजार्डस में आपको उसको सेग्रीगेट करना है सो so दैट ये जो वेस्ट वे, जो वेस्ट से वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग अचीव कर सके तो उसमें आप देखोगे तो आप अगर अगर कोई वेस्ट को आप जनरेट करते हो और उसको आप सेग्रीगेट नहीं करते हो सो दर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल एक्सपोर्ट फाइनिंग ठीक है जो भी म्यूनसिपल अथॉरिटी जो भी स्टेट अथॉरिटी है जो भी लोकल बॉडीज है वो आपके ऊपर स्पोर्ट फाइन कर सकते हैं और दर इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ यूजर फी मीन्स आप अगर सर्विस यूज कर रहे हो सर्विस ले रहे हो ठीक है जितने भी वेस्ट ट्रीटमेंट की जो भी अगर सर्विस अलॉट ले रहे हो तो आपको यूजर फी आपको पे करनी होती है 
नेक्स्ट तुम्हारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साल प्रिपेयर सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सो इसमें आप देखोगे तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कोई भी यहाँ रोल नहीं है ठीक है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बेसिकली डील करती विद द पोल्यूशन ऑफ एयर पोल्यूशन ठीक है और इसमें आप देखोगे तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ये जो कॉन्सेप्ट है थ्री आर रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल ठीक है तो इसमें ये बात बोली गई सब जो अदर बात बोलोगे तो जो भी इन्फॉर्मल सेक्टर में जो भी कबाड़ी वाले हो गए हैं जो भी डीलर्स होते हैं ठीक है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं रैक पिकर्स होते हैं तो उनको बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर से बेसिकली फॉर्मल सेक्टर में लाने की बात बोली गई है तो इसका जो आंसर है वो बेसिकली आप सी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी सो इसमें ये बात बोली गई कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज ए स्टेटरी ऑटोनोमस बॉडी एस्टेब्लिश अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू नेक्स्ट तुम्हारा एन बी ए रेगुलेट एक्सेस टू इंडिया बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड एसोसिएटेड नॉलेज बाई इंडियन एंड नॉन इंडियन एज वेल सो आप अगर इसका स्टेटमेंट को देखोगे तो दोनों स्टेटमेंट सही है इसका जो आंसर हो जाएगा वो वो वन एंड टू हो जाएगा सो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को आप देखोगे तो एन बी ए इसको बेसिकली स्टैब्लिश की गई थी इन टू थाउजेंड थ्री ठीक है और इसको स्टैब्लिश की गई थी अंडर दिस दिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू थाउजेंड टू सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में आप देखोगे तो ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इसको स्टैब्लिश किया गया इसके साथ साथ एक और बॉडी को स्टैब्लिश की गई जिसको बोलते हैं स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ठीक है तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड प्लस नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इसको स्टैब्लिश की गई थी थ्रू दिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को आप देखोगे तो ये जो एन को आप देखोगे तो ये बेसिकली एक ऑटोनोमस बॉडी है एक स्टैटरी बॉडी है स्टैटरी बॉडी वो होती है इसको थ्रू लॉस बनाया जाता है ठीक है तो इसको कौन लॉ के अंदर बनाया गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 थाउजेंड टू सो एन बी ए बेसिकली एक ऑटोनोमस बॉडी एक स्टैटरी बॉडी है जिस जो कि बेसिकली फंक्शन करती है एडवाइजरी फंक्शन ठीक है सो जो भी एडवाइजरी फंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देती है जो भी हमारे जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेस है उनको हम लोग कैसे कंजर्व करना है उनको कैसे हम लोग को सस्टेनेबल वे में उनको यूज करना है अगर कोई भी बेनिफिट अगर बायोलॉजिकल रिसोर्सेस से अराइज होती है तो उनको जो भी बेनिफिट अराइज हुई उनको कैसे हम लोग को इक्विटेबल उनको शेयर करना है ठीक है तो ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है ठीक है तो ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है ये जो उसको उसको जो मैंडेट है वो बेसिकली जो हमारे जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फोना उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करने का काम करती है इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट और ये बेसिकली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली पास किया था अंडर दिस यूएनसीबीडी तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ठीक है तो उसके अंडर ही इंडियन गवर्नमेंट ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को उन्होंने पास करा था टू प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट एंड जो भी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करने का काम है वो वो उसको देखने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पास की गई थी सो so, इसका आप देखोगे तो सम ऑफ द मैंडेटरी फंक्शन को देखोगे तो ये बेसिकली रेगुलेट करती है एक्सेस टू इंडिया बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज टू इंडियंस एज वेल एज नॉन इंडिया सो इंडियन प्लस नॉन इंडियन जो भी अगर कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई भी अगर नॉलेज को वो एक्वायर करना चाहते हैं कोई भी नॉलेज को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उनको बेसिकली परमिशन लेनी पड़ती है ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को तो ये बेसिकली रेगुलेट करते हैं ठीक है ये बेसिकल रेगुलेट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेस सो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उनको कंट्रोल करने का काम उनको उनको देखने का काम कौन करती है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी स्टेट में देखोगे तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड स्टैब्लिश की जाती है और ये बेसिकली एडवाइस करती है स्टेट गवर्नमेंट को जो भी सब्जेक्ट होते हैं जो भी गाइडलाइन जो भी इशू की जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इससे मेटर रिलेटेड हो गए इससे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गए सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट हो गए जो भी बेनिफिट अराइज हो रही है फ्रॉम दिस बायोलॉजिकल रिसोर्सेस तो उससे जो भी बेनिफिट हो रही है उनका जो शेयरिंग हो ना उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये बेसिकली देखती हैं स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड अंडर दिस स्टेट गवर्नमेंट तो इनके जो भी जियोरिस्टिक्शन है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड उनका जो फंक्शन है वो बेसिकली अलग अलग है ठीक है नेक्स्ट तुम्हारा कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया ठीक है सो रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेटेड इन इंडिया इज डिस्पोज ऑफ द फॉलोइंग रूल्स प्रोमोगेटेड अंडर दिस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट
in both e-waste management rule and plastic waste management rule as per biomedical waste management rule 2016 the biomedical waste is required to be segregated into the four color code to make a constant statement of say here so you know the whole way you know biomedical waste and just me for cloud code key to body poly case a year the next to my action to produce a responsibility you will see it but a direct radioactive waste a biscuit cloth take a three to radioactive waste a yes go basically environment protection act me basically on code is posed the case to be radioactive waste on go basically dispose care the atomic energy safe disposal of the radioactive waste rule 1987 और इसको जो कि पास की गई थी बेसिकली एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो कि 1962 में पास की गई थी तो एटॉमिक एनर्जी 1962 में जो एटॉमिक एनर्जी सेफ डिस्पोजल ऑफ द रेडियोएक्टिव वेस्ट रूल 1987 है इसके अंडर बेसिकली रेडियोएक्टिव वेस्ट जितनी भी जनरेट होती है उनको डिस्पोजल किया जाता है ठीक है तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो सबसे पहले आप समझो कि जो रेडियोएक्टिव वेस्ट है वो बेसिकली क्या होती है रेडियोएक्टिव वेस्ट बेसिकली एक वेस्ट होती है जो कि जनरेट होती है बाय दिस जो भी रेडियोएक्टिव जो भी मटेरियल्स हैं उनको यूज किया जाता है एज अ फ्यूल इन मेनी जो भी रेडियोएक्टिव जो भी बहुत सारे आप देखोगे तो पावर पावर प्लांट्स होते हैं वहां रेडियोएक्टिव मटेरियल्स यूज किया जाता है न्यूक्लियर सबमरीन्स है वहां रेडियोएक्टिव जो भी मटेरियल्स उनको यूज किया जाता है एज अ पावर ठीक है पावर सप्लाई तो उनको यूज करने के बाद वो बेसिकली बहुत ही हजारडस वेस्ट होती है ठीक है और इनके पास ये कैपेसिटी होती है कि जो भी हमारे जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं डीएनए एंड आरएनए तो उनको वो अल्टर कर सकती है उनमें सब ऑफ द चेंजेस वो ला सकती हैं ठीक है तो इसके लिए ये रेडियोएक्टिव वेस्ट है उनका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो बहुत ही बहुत ही कॉशियस वे में उनको बहुत ही सावधानी से किया जाता है सो so, इनका जो डिस्पोजल होता है वो बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स में नहीं होता बल्कि एटोमिक एनर्जी सेफ डिस्पोजल ऑफ द रेडियोएक्टिव वेस्ट रूल नाइनटीन में ये किया जाता है जो कि पास की गई थी इन द एनर्जी जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट नाइनटीन इसके अंडर में पास किया जाता है नेक्स्ट आप देखोगे तो दे कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी सो जितने भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है ई वेस्ट मैनेजमेंट है ठीक है तो उनके जो भी प्रोड्यूसर्स है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि यू हैव टू टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियली और फिजिकली मीन्स कि आप अगर कोई भी कोई भी पोस्ट कंज्यूमर आप आप अभी कोई भी आप अगर प्रोडक्ट बनाते हो तो उनको फिर से आपको जो ये जो साइकिल है थ्री आर के साइकिल है रिड्यूस रिड्यूस रिसाइकल तो ये जो रिसाइकल के जो प्रोसेस है उसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है कि आप चाहे वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो मीन्स आप फाइनेंस कर दो जितने भी प्रोसेस होंगे जितने भी उनमें फाइनेंशियल जो भी रिसोर्सेस लगेंगी उनको आप आपको उनको आप बटन आप लोगे या आप फिजिकली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि आप पोस्ट कस्टमर जो भी वेस्ट आप जनरेट कर रहे हो जिससे बहुत सारे आप देखोगे तो ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन ये जो पैकेट फूड का जो कल्चर है वो बहुत डेवलप हो चुका है तो जोमेटो हो गई स्विगी हो गई जो भी पैकेट फूड हो गई चिप्स हो गए ठीक है आप डोमिनो से जो पिज्जा ऑर्डर करते हो तो ये पैकेट फूड का जो कॉन्सेप्ट वो बहुत इंक्रीज हो चुका है ठीक है तो अभी क्या करते हैं गवर्नमेंट को सर्विस में बहुत सारे जो भी फूड्स है उसको बेसिकली डिलीवर किया जाता है पैकेट फूड जो भी कंज्यूमर क्या करते हैं वो उसको कंज्यूम करके बेसिकली उसको फेंक देते हैं तो उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो बेसिकली प्रोड्यूसर के ऊपर बनती है कि आप उसको बेसिकली डिस्पोज करने में आप उसको हेल्प करो तो ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया इन ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल नेक्स्ट तुम आप देखोगे तो एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल टू फोर क्लर कोडेड वर्स कैटेगरी ठीक है तो ये सही है कि आप अगर देखोगे ड्यू टू कोविड नाइन्टीन बायोमेडिकल वेस्ट जो जनरेट हो रही है वो बहुत ही हाई हो चुकी है लगभग देश का फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट राइज इन द बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट और इसमें आप देखोगे तो जो भी वेस्ट जनरेट होती है जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होती है उसमें एटी फाइव परसेंट जो भी वेस्ट होती है वो नॉन हजार्डस होती है ठीक है नॉन हजार्डस होती है और लगभग फिफ्टी परसेंट जो होती है वो बेसिकली हजार्डस होती है तो अब क्या होता है इनके इंटरमिक्सिंग के कारण ये जो एट्टी फाइव परसेंट जो कि नॉन हजार्डस थी वो भी अब हजार्डस जाती है और बायोमेडिकल वेस्ट ऐसा नहीं है कि आप उनको सीधे जाके जो भी लैंडफिल साइड है उसमें आप सीधे जाकर उसको आप डंप कर सकते हो आपको स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत होती है टू ट्रीट दिस बायोलॉजिकल मेडिकल वेस्ट ठीक है कि क्योंकि ये अगर आप सीधे लैंडफिल साइड में आप इसको अगर सीधे डंप करोगे तो इट विल क्रिएट ह्यूज प्रॉब्लम ठीक है जो हेल्थ केयर इशू ये क्रिएट कर सकती है तो इसके लिए अभी फोर कलर कोड को इंट्रोड्यूस किया गया पहले टेन कलर कोड थी 
लेकिन तीन आप सोचो कि जो भी बायोलॉजिकल जो भी वेस्ट जनरेट हो रही है बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रही है उसको दस भाग में डिवाइड करना बहुत ही कॉस्टली एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग है तो इसको गवर्नमेंट ने डील करते हुए उनको उन्होंने फोर क्लर कोड कर दिया और फोर क्लर कोड में देखो कि तो इसमें बहुत सारे नई चीजें इम्पोज की गई जैसे बार बार कोड सिस्टम सो बार कोड सिस्टम में क्या है कि जो भी पैकेट जो भी बायोमेडिकल वेस्ट के जो भी पैकेट होते हैं उसके ऊपर जो ये जो बार कोड्स लगा दी जाती हैं तो बार कोड के थ्रू आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें जो भी वेस्ट जो रखा गया वो कैसा हजारडस है बहुत ही एक्सट्रीमली हजारडस है ठीक है इसको फोर पार्ट में डिवाइड करने की बात बोली गई है सो so, ये जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होती है आप बहुत सारे वैक्सीनेशन कैंप्स हो गए ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गई हेल्थ केयर एक्टिविटीज हो गई जो भी जो भी मोहल्ला क्लिनिक्स होती हैं जहाँ हेल्थ केयर एक्टिविटीज दी जाती है हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जाती है तो वहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होती है सैनिटरी नैप नैपकिन बेसिकली जनरेट होती है तो ये सभी चीज़ें बेसिकली बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट में आती हैं ठीक है सो दिस इज ऑल वॉट दिस क्वेश्चन नेक्स्ट तुम्हारा कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ठीक है तो इट हैज़ बीन लॉन्च बाय एनर्जी एफिशेंसी सर्विस लिमिटेड इट इज एप्लीकेबल टू बोथ प्राइवेट रेसिडेंशियल एज वेल एज कॉमर्शियल रेसिडेंशियल तो ये जो स्टेटमेंट आप देखोगे तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है सो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशेंसी ठीक है उन्होंने बेसिकली ये लॉन्च करा एनर्जी एफिशेंसी बिल्डिंग कोड जिसको हम बोलते हैं ई सी बी सी सो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशेंसी ने लॉन्च करा था दिस एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड इन टू थाउजेंड सेवन में और ये टू थाउजेंड सेवन में उन्होंने लॉन्च करा क्योंकि आप देखोगे तो हमारे जो ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे बिल्डिंग्स न्यू न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो उनकी जो भी एनर्जी की जो डिमांड है वो बहुत ही हाई होती है ड्यू टू यूज ऑफ मेनी इक्विपमेंट्स लाइक ए सी रेफ्रिजरेटर एंड मेनी इलेक्ट्रॉनिकल जो भी इलेक्ट्रो जो भी इलेक्ट्रॉनिकल जो भी टूल्स है उनको यूज करने के कारण जो भी एनर्जी डिमांड वो बहुत ही हाई हो चुकी है सो डैट इज वाई दिस एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को डिराइव की गई थी ठीक है लॉन्च किया गया था बाई दिस ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशेंसी और ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड है जिसको मेनटेन करनी पड़ती है बाई एवरी बिल्डिंग्स ठीक है जिसमें आप देखोगे तो लगभग अगर जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है उनमें अगर जो भी लोड है अगर हंड्रेड किलो वाट अगर अधिक है तो उनको ये एनर्जी जो भी जो भी स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करनी होती है और ये देखोगे तो ये बेसिकली एप्लीकेबल टू ऑल द कॉमर्शियल बिल्डिंग ये प्राइवेट रेसिडेंशियल पर यह एप्लीकेबल नहीं है डेट इज वाई आप अगर देखोगे तो जो भी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं और जो भी जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं तो so, उनमें जो भी चार्जेस की जाती हैं और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो डिफरेंट होती है कॉमर्शियल बिल्डिंग से ज्यादा ज्यादा चार्ज किया जाता है एज कम्पेयर टू रेसिडेंशियल बिल्डिंग सो आप अगर देखोगे तो एनर्जी जो कंजम्पन है वो बाय बिल्डिंग्स वो बहुत ही हाई हो चुकी हैं ड्यू टू मेनी बहुत सारी चीजें वो यूज की जाती हैं तो आप अगर देखोगे तो जो भी आपके घर में जो भी एनर्जी सप्लाई की जाती है तो उसके बिहार में समझ जैसे कोल जो भी थर्मल पावर प्लांट होती हैं ठीक है उसमें कोल को जला करके हीट यूज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है फिर अदर बहुत सारे मीन्स है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है तो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है वो हवा में जनरेट नहीं हो रही है उनको वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी एनर्जी वो उसको कंज्यूम किया जा रहा है तो उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे देर कॉन्सेप्ट कॉल कार्बन फुटप्रिंट ठीक है तो कार्बन टू ये जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है इसको बेसिकली डेवलप किया गया है और इसका एम जो है वो बेसिकली टू स्टॉप एनर्जी फुटप्रिंट तो एनर्जी फुटप्रिंट क्या होता है एनर्जी फुटप्रिंट बेसिकली होता है कि आप जितनी भी एक्टिविटी करते हो उसके लिए आप कितनी एनर्जी को कंज्यूम करते हो आप कितनी एनर्जी को वेस्ट करते हो ठीक है उसको बोलते हैं एनर्जी फुटप्रिंट उसी जैसे कार्बन फुटप्रिंट होता है तो कार्बन फुटप्रिंट क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड जो भी रिलीज की जाती है इन द एनवायरमेंट उसको कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में हम इसको कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जो भी हमारे जो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन जो भी इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है उसको जो भी थ्रेट हो रही है तो उसको उस, उसको बोलते बोला जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट तो ये सभी जो एनर्जी फुटप्रिंट है उसको कंट्रोल करने के लिए ये बात बोली गई है सो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया जिसको 2016 में बेसिकली लॉन्च किया गया था ये बेसिकली स्टैंडर्ड सेटअप करती है कि जो भी लाइटिंग लेवल्स हो गए हीटिंग हो गए वेंटिलेशन हो गए एयर कंडीशनिंग हो गए थर्मल कंफर्ट कंडीशंस हो गए नेचुरल वेंटिलेशन हो गए तो ये सभी जो भी क्राइटेरियाज हैं ठीक है तो ये सभी जो क्राइटेरियाज है उसको बेसिकली फॉलो करने की बात बोली गई है 
और इसके अंडर ही एक इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है इसको बोलते हैं एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स ठीक है सो दिस इज ऑल वॉट दिस न्यूज का ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट तुम्हारा विथ रेफरेंस टू पोजिशन ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज अ स्टेटरी पोजिशन क्रिएटेड अंडर दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू देर इज अ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डिजाइनेटेड फॉर ईच प्रोटेक्टेड एरिया इन द स्टेट सी कैन परमिट द हंटिंग ऑफ ए शेड्यूल वन एनिमल इन एक्शन ठीक है तो इसमें बताना है कि जो स्टेटमेंट कौन सा वो सही है सो so, आप अगर देखोगे तो ये जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है ये बेसिकली एक स्टेट लेवल बॉडी होती है जो कि हेड होती है जितनी भी प्रोटेक्टेड एरियाज होती हैं स्टेट में उनका जो हेड करते हैं वो बेसिकली चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं और ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन आप देखोगे तो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड होती है ठीक है उनके ये मेम्बर होते हैं जो स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ होती है उनके ये मेम्बर होते हैं ये बेसिकली सेक्रेटरी लेवल के ऑफिशियल होते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि दे इज अचीव वाइल्ड लाइफ वार्डन डिजर्नेट फॉर द ईस्ट प्रोटेक्टेड स्टेट ऐसा नहीं है जितने भी प्रोटेक्टेड स्टेट जो एरियाज आते हैं इन अ स्टेट वो सभी इसके अंडर आते हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन तो ये सेकेंड है ये गलत हो जाएगा तो आप ये जो सी एंड डी एलिमिनेट हो जाएगी तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो वन इन थ्री हो जाएगा ठीक है तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम देखते हैं सो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो कि एक स्टेटरी बॉडी है इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन ठीक है और ये बेसिकली हेड करती हैं जो भी वाइल्ड लाइफ विंग होती हैं ऑफ द डिपार्टमेंट ठीक है तो उसको बेसिकली जो भी स्टेट में जो भी वाइल्ड लाइफ विंग होती है जो भी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड होती हैं उनको उन, उन, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के ये मेम्बर होते हैं और जो भी वाइल्ड लाइफ विंग होते हैं उनके ये मेम्बर होते हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होते हैं जो भी प्रोटेक्टेड एरिया जो कि स्टेट में अंडर आती है उनको देखने का काम कौन करती हैं ये ये जो जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है सो so, और इसमें देखोगे तो आप अगर देखोगे तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इसमें जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये बेसिकली पास ये, ये जो एक इंडियन गवर्नमेंट के एक लॉज है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली काम करती है जितने भी हमारे जो वाइल्ड लाइफ जो भी फ्लोरा एंड फोना है उसको प्रोटेक्ट करने के काम करती हैं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को आप देखोगे तो इसमें लगभग सिक्स शेड्यूल्स हैं सिक्स शेड्यूल्स में देखोगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड जो शेड्यूल्स हैं उसमें जो भी एनिमल्स है वो स्ट्रिक्ट उनको कंजर्वेशन में रखा गया जो भी फ्लोरा और फोना जो भी फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल में आते हैं आप अगर उनको हंट करते हो तो आपके ऊपर लीगल पेनल्टी इम्पोज कर जाती है आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है उसके बाद जो भी जो भी शेड्यूल्स है थ्री एंड फोर जो भी उसमें जो भी फ्लोरा एंड फोना रखी गई है फॉर द देर कंजर्वेशन तो आप अगर उनमें देखोगे तो उनका जो प्रोटेक्शन है वो थोड़ा कम एज कंपेरिजन टू फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल फ्लोरा एंड फोना नेक्स्ट तुम्हारा जो भी शेड्यूल फाइव शेड्यूल फाइव में जो भी एनिमल्स है ठीक है उनको आप देखोगे तो स्टेट के पास ये पावर होती है कि अगर बहुत सारे एनिमल्स जैसे रेड्स हो गए माइस हो गए ठीक है माइस हो गए रेड्स हो गए और भी जो भी फ्रूट बैट्स हो गए तो अगर ये बेसिकली अगर कोई भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस है ह्यूमन लाइफ को अगर थ्रेट करती हैं ह्यूमन जो भी सेटलमेंट्स हैं उनको थ्रेट करती है तो वो उनको क्या कर सकती है वर्मिंग डिक्लेयर कर सकती हैं और वर्मिंग डिक्लेयर करने के बाद वो उनको हंट कर सकते हैं तो आप देखोगे तो जो अचीव वाइल्ड लाइफ वार्डन उनके पास ये पावर होती है कि दे कैन परमिट द हंटिंग ऑफ स्टेडुल वन एनिमल इन आर जेक्शन सब्जेक्ट टू कि अगर जो भी एनिमल्स है वो उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही राइज हो चुकी है और वो बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं टू द ह्यूमन सेटलमेंट ठीक है ह्यूमन एग्जिस्टेंस ये सब आप समझ दी स्टेटमेंट है ठीक है नेक्स्ट है तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर कंट्रोल अंडर दिस मॉन्ट्रिया प्रोटोकॉल तो मॉन्ट्रिया प्रोटोकॉल जो कि डील करती है विद जो भी सब्सटेंस है जो कि ओजोन डिपेटिंग सब्सटेंस है इसको ओडियंस बोलते हैं तो उसके उसको में कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं पहला तुम्हारा क्लोरोफोरोकार्बन सी एफ सी मिथाइल ब्रोमाइड न्यूट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड तो इसमें कौन कौन से आती है तो आप देखोगे तो इसमें जो भी जो मोटरियल प्रोटोकॉल में जो जो भी ओडोन डिपेटिंग सब्सटेंस है वो बेसिकली क्लोरोफोरोकार्बन है मिथाइल ब्रोमाइड है एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड है ये जो न्यूट्रस ऑक्साइड है इसको ये बेसिकली नहीं आती है तो जो थर्ड है वो गलत हो जाएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा सो so, आप एक्सप्लेनेशन uh, देख लो सो मॉन्ट्रिया प्रोटोकॉल सो मॉन्ट्रिया प्रोटोकॉल को आप देखोगे जो कि मॉन्ट्रिया प्रोटोकॉल जिस जो कि सब बनाई गई थी उनका सब्सटेंस जो कि डिप्लीट करती हैं ऑफ आवर ओजोन लेयर 
तो ओजोन लेयर आप देखोगे तो ये बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर जो कि हमारे एस्ट्रोटोस्पेरिक जो भी एटमोसफेयर उसमें पाई जाती हैं और ये बेसिकली प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द यू वी रेस तो यू वी रेस से प्रोटेक्ट करने के जो ओजोन लेयर है उसको उसको बहुत सारे सब्सटेंस को आप देखोगे तो ये बेसिकली ओजोन डिपिटिंग सब्सटेंस वो बेसिकली इंटरेक्ट करती हैं और वो उनके जो ओजोन लेयर जो थिकनेस है उसको वो बेसिकली वो रिड्यूस करने का काम करती हैं तो ये ओजो ये जो मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल को देखोगे तो मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल है ऑफ दिस यू एन यू के जितने भी मेंबर्स हैं लगभग वन नाइन्टी सभी ने इन्होंने मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल को उन्होंने साइन करा ये मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल है और आप देखोगे तो ड्यू टू दिस मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल और हमारा जो ओजोन लेयर है वो बिस्कले रिकवर करना स्टार्ट कर दी है और ये बोली गई कि लगभग टू टू थाउजेंड फिफ्टी से सेवेंटी तक हमारे जो ओजोन लेयर वो बेसिकली फुली कवर कर लेंगी ठीक है तो आप देखोगे जो भी सब्सटेंस है जो कि कवर्ड है अंदर जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसमें आती हैं जो क्लोरोफोरो कार्बन ठीक है हेलोन्स आती हैं फिर अदर हेलोजिनेटेड क्लोरोफोरो कार्बन कार्बन आती हैं फिर आप देखोगे तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड आती हैं क्लोरोफोरो कार्बन आती है मिथाइल क्लोरोफॉर्म आती हैं ठीक है फिर हाइड्रोक्लोरोफोरम कार्बन होती है मिथाइल ब्रोमाइड आती हैं लेकिन अगर नेट्रस ऑक्साइड को देखोगे तो नेट्रस ऑक्साइड नहीं आती हैं तो ये सर्विस सही है नेक्स्ट है तुम्हारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फोटोकॉमिकल स्मोक एक्रोलिन फॉर्मेलिटी हाइड हाइड ओजोन एंड नेट्रिक ऑक्साइड नेट्रिक ऑक्साइड तो इसमें बताना है आपको कि जो भी फोटोकॉमिकल स्मोक होते हैं तो उसमें कौन कौन से इनके कॉन्स्टिट्यूट होते हैं कौन कौन से होते हैं पार्टिकल्स होते हैं तो इसमें आप देखोगे तो जो भी जो भी कॉन्स्टिट्यूट दिए गए वो बेसिकली जी चारों से ही एक्रोलिन भी होती है फॉर्मेलिटी हाइट भी होती है ओजोन भी होती है इन द नेट्रिक ऑक्साइड भी होती है जिसका स्टेडमेंट इसका जो करेक्ट आंसर वो बेसिकली डी हो जाएगा तो आप अगर स्मोक को देखोगे तो स्मोक जो है वो बेसिकली दो वर्ड से मिल बनी जाती है इसको बोलते हैं स्मोक प्लस फॉग तो स्मोक प्लस फॉग को मिला के जैसा स्मोक बनाया जाता है ठीक है और आप अगर स्मोक को देखोगे तो स्मोक बेसिकली दो तरह की होती हैं क्लासिकल स्मोक होती हैं एंड फोर्टिकोमिकल स्मोक होती है क्लासिकल स्मोक को आप देखोगे तो ये बेसिकली जो भी को जो भी कूल ह्यूमिड एरिया होती हैं कूल ह्यूमिड एरिया होती हैं वहाँ ये डेवलप करती हैं जिससे आप अगर कोई भी कूल एरिया में चले जाओगे कोई भी हिली एरिया में चले जाओगे तो वहाँ क्लासिकल स्मोक पाए पाए जाते जैसे न्यू दिल्ली फिर इसमें ये क्या होती है इसमें जो भी केमिकल पाए जाते हैं वो बेसिकली रिड्यूसिंग मिक्सचर होते हैं ठीक है जैसे सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाती हैं तो इसके लिए इसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है तो क्योंकि इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाती है और अदर जो कॉन्स्टिट्यूट पाई जाती है वो बेसिकली एक रिड्यूसिंग एजेंट होती है इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग स्मोक नेक्स्ट तुम्हारा उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक फोटोकेमिकल स्मोक बेसिकली वो स्मोक होती है जो जो कि जनरेट होती है इन द वार ड्राई एंड सनी क्लाइमेट ठीक है तो जो भी वार हो गई जो भी सनी एंड जो भी ड्राई क्लाइमेट है तो उनमें ये फोटोकेमिकल स्मोक होती है ड्यू टू दिस जो भी यू वी रेज होते हैं ऑफ द सन और जो भी हाइड्रोकार्बन जो भी प्रेजेंट होते हैं इन द एटमोसफेयर तो जो भी हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है इन द एटमोसफेयर और जो भी यू वी रेज हैं वो जब इंट्रैक्ट करते हैं विद दिस हाइड्रोकार्बन तो इसके कारण जो भी स्मोक जनरेट होती है उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक और ये इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी बोले जाते हैं क्योंकि इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो बहुत ही हाईली होती हैं सो so, आप देखोगे तो फॉर्मेशन ऑफ जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है वो बेसिकली होती है कि जो भी नेट्रिक ऑक्साइड है एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो नेट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये बेसिकली क्या होती है जो भी अब व्हीकल चलाते हो तो उनमें जो भी फ्यूज जो भी फोजल फ्यूल यूज होती है तो उनका जो कम्बर्शन होता है उसके थ्रू ये जो नेट्रिक ऑक्साइड इन द नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होती हैं और ये जब हवा में जो भी होती हैं और और उनके उनसे जब जो भी यू वी रेज हैं वो इंट्रैक्ट करती हैं तो वो बेसिकली फोटोकेमिकल स्मोक जनरेट होती हैं अदर अगर प्रॉब्लम देखो जैसे वॉलकेनोज हो गई फॉरेस्ट फायर्स हो गई तो इनके थ्रू भी ये जो ये जो एयर्स हैं एन और एन ये बेसिकली जनरेट होती हैं और ये भी फिर फोटोकेमिकल स्मोक को बेसिकली बूस्ट देती हैं इफेक्ट आप फोटोकेमिकल स्मोक का देखोगे तो ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो हेल्थ को बहुत ही डैमेज करती है ठीक है सो कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक को आप देखोगे तो बेसिकली ओजोन आती है नेट्रिक ऑक्साइड आती है ठीक है 
फिर एक्रोलिन आती है फॉर्मेलिटी हाइड आती है पर एक्स पर ऑक्सी एक्सिलिटिल नाइट्रेट उसको हम लोग बोलते हैं पैन ठीक है पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट ये सभी चीजें हैं जो कि फोटोकेमिकल स्मोक के अंडर आती हैं और ये बेसिकली जो भी प्लांट्स हैं जो भी फ्लोरा है फोना उनको बेसिकली डैमेज करती हैं नेक्स्ट तुम्हारा विथ रेफरेंस टू एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट सो इट इज अटेटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज and it is ultimate authority in india to determine the welfare need of only captive animal theek hai to sabse aap dekh lo ki ye jo only word hoti hai usme bahut jo most of the statement hoti hai wo basically galat hoti hai to ye to second galat ho gaya second ko bhi limit karoge to ye teen galat ho jati hai next tum dekhoge to is a it is a statutory body of the ministry of environment and the forest and climate change to ye bhi galat hai to iska jo answer ho jayega wo basically d ho jayega aap bhi uska explanation dekhoge तो जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है ये बेसिकली एक स्टेटरी बॉडी है ठीक है और इसको बेसिकली स्टैब्लिश की गई थी अंडर दिस प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ क्रोलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 ठीक है सो प्रिवेंशन ऑफ क्रोलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 है उसमें उसको स्टैब्लिश की गई थी और इसका अगर हेडक्वार्टर आप देखोगे इसका हेडक्वार्टर बेसिकली चेन्नई में है चेन्नई में रिसेंटली इसका हेडक्वार्टर को आप देखोगे तो बेसिकली हरियाणा में शिफ्ट किया गया सो so, श्रीमती जो रुक्मिणी देवी अरुंडले हैं ठीक है सो so, जो रुक्मिणी रुक्मिणी देवी अरुंडले सो so, रुक्मिणी देवी अरुंडले जो कि पाइनियर है फॉर दिस सेटिंग दिस एनिमल वेलफेयर बोर्ड उन्होंने बेसिकली एक एनिमल एक्टिविस्ट थी उन्होंने जो भी क्रोलिटी होती थी अगेंस्ट दिस एनिमल उनको फाइट करने का काम कर रहा था उन्होंने ठीक है सो so, ये बेसिकली आप देखो कि तो ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है ये बेसिकली एडवाइजरी बॉडी है जो कि आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हजबेंड्री एंड द डेयरी जो कि उनके अंडर एक डिपार्टमेंट इसको बोलता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री एंड द डेयरिंग ठीक है सो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरिंग एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरिंग ठीक है तो ये मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट होती है जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरिंग ये बेसिकली देखने का काम करती है कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ठीक है ये बेसिकली इसके अंडर आती हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर नहीं आती हैं ठीक है उसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा नेक्स्ट तुम्हारा ग्रीन कॉरिडोर से रिलेटेड है कि द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट रिफर्स टू फर्स्ट तुम्हारा इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द डेडिकेटेड फाइट कॉरिडोर इन इंडिया सेकेंड है तुम्हारा कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूजिंग ऑनली ग्रीन एनर्जी थर्ड है तुम्हारा सिंक्रोनाइजिंग ऑफ द रिनबल इलेक्ट्रिसिटी विद द कन्वेंशनल पावर ग्रिड एंड द फोर्थ इज कॉरिडोर ऑन द वेस्ट लैंड कल्टिवेटिंग ग्रीन एनर्जी फ्यूल्स इसका जो आंसर वो बेसिकली ये है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द रिनबल इलेक्ट्रिसिटी विद कन्वेंशनल पावर ग्रिड्स ठीक है तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को आप समझो कि ये जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ये बेसिकली क्या है तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है ये बेसिकली एम करती है कि जो भी Uh, हमारे जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है फ्रॉम दिस रिनेबल सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी हो गई विंड एनर्जी हो गई ठीक है और भी जो हमारे जो कन्वेंशनल पावर स्टेशन है उनसे जो भी पावर जनरेट होती है उनसे ठीक है तो उनके जो भी ग्रेड सिस्टम उनको बेसिकली सिंक्रोनाइज कर देना सो फॉर इवेक्शन ऑफ लार्ज स्केल रिनेबल एनर्जी इंडियर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट वॉज सेंक्शन बाय द मिनिस्ट्री तो इंटर स्टेट जो भी जो भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का काम वो बेसिकली आती है अंडर दिस दिस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट सो ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट देखोगे तो ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेड है बाय दिस एट रिनेबल रिच स्टेट जो हमारे इंडिया में देखोगे तो इंडिया में लगभग एट जो स्टेट्स हो वो बेसिकली एनर्जी रिच है जैसे तमिलनाडु हो गई राजस्थान हो गई कर्नाटका हो गई आंध्र प्रदेश हो गई महाराष्ट्र हो गई गुजरात हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश तो ये सभी जो स्टेट्स हैं ये बेसिकली रिच रिनेबल स्टेट्स हैं तो इनमें जो भी जो भी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स है उनको बेसिकली इम्प्लीमेंट करने की बात बोल गई पर्पस क्या है इवेक्ट लगभग 2000 मेगावाट सो इवेक्ट लगभग 2000 मेगावाट ऑन लार्ज स्केल रिनेबल पावर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द ग्रिड इन इम्प्लीमेंटिंग स्टेट ठीक है और फंडिंग मेकनिज्म में आप देखोगे तो बेसिकली फोर्टी जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है और बहुत सारे देखोगे तो अदर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी उन्होंने बेसिकली इनमें इन्वेस्ट 
करा है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग अस सो थैंक यू